ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் எக்ஸ்பனன்ட்ஸ் அண்ட் பவர்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் நிறைய பேர் இருக்கிற டவுட்டு எக்ஸ்பனன்ட் அப்படின்னாலும் அந்த பவரை தான் குறிக்குது பவர்னாலும் பவர் தானே இது வந்து எதுக்கு எக்ஸ்பனன்ட்ஸ் அண்ட் பவர் அப்படின்னு இந்த சாப்டருக்கு நேம் இருக்குது அப்படின்றது இப்போ பாருங்கள் இப்போ ஃபோர் ரேஸ்டு டு த பவர் த்ரீ இதை வந்து ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணும்போது ஃபோர் ரேஸ்டு டு த பவர் த்ரீ அப்படின்னு நம்ம ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறோம் இதில் இந்த ஃபோர்ன்றது ஆக்சுவலாக நம்ம பேஸ் இந்த ஃபோரோட நேம் வந்து பேஸ் வாட் இஸ் அ பேஸ் ஆஃப் திஸ் ஒன் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஃபோர்னு சொல்லும் வாட் இஸ் அ எக்ஸ்பனன்ட் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அந்த ரேஸ்டு அந்த பவர் மேலே இருக்குல்ல இந்த நம்பருக்கு பேர் தான் வந்து எக்ஸ்பனன்ட் ஒரு பேஸும் ஒரு எக்ஸ்பனன்ட்டையும் சேர்த்து எழுதும்போது நமக்கு ஒரு டேர்ம் கிடைக்குதுல்ல அதுதான் வந்து பவர் எக்ஸ்பனன்ட் ஸோ இந்த த்ரீக்கு பேர் எக்ஸ்பனன்ட் இந்த ஃபோருக்கு பேர் பேஸ் இது டோட்டலாக சேர்த்து சொல்லும்போது பவர் அதாவது ஃபோர் ரேஸ்டு டு த பவர் த்ரீ அப்படின்னு வந்து ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும் இதுதான் இதோட ஃபஸ்ட்டு பேசிக் ஃபோர் பவர் த்ரீனா என்ன அப்படின்னா இது வந்து டைம்ஸ்ன்னு எப்பவுமே மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இந்த த்ரீன்றது என்னது டைம்ஸ் ஃபோரை த்ரீ டைம்ஸ் எழுதணும் அப்படின்றது தான் அதோட அர்த்தம் அந்த த்ரீயை நம்ம எழுதவே மாட்டோம் எத்தனை டைம்ஸ்ன்றதுக்கு தான் அந்த த்ரீ கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் அப்படின்றது தான் இதோட எக்ஸ்பேன்ஷன் ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்போ சிக்ஸ்டி ஃபோர் தான் ஃபோர் பவர் த்ரீயோட கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ இதில் வந்து நமக்கு நிறைய ரூல்ஸ் இருக்குது அந்த ரூல்ஸ் தான் என்ன நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது வந்து நெகட்டிவ் பவர் நெகட்டிவ் பவர்னால் என்ன அப்படின்னா இப்போ ஒரு இங்கே பவரில் என்ன நம்பர் இருக்கோ அத்தனை டைம்ஸ் அதை எழுதுனா அதோட ஆன்சர் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இப்போ சப்போஸ் கொஸ்டினில் ஃபோர் பவர் மைனஸ் த்ரீ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது எப்படி நம்ம மைனஸ் த்ரீ டைம்ஸ் எழுத முடியும் கண்டிப்பாக எழுத முடியாதுல்ல இப்போ நெகட்டிவ் பவர் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து முதல்ல பாசிட்டிவ் பவராக மாற்றணும் எப்படி மாற்றுறது ரெசிப்ரோக்கல் ஆக்கிடணும் ரெசிப்ரோக்கல்னா நியூமரேட்டரில் இருக்க நம்பரை டினாமினேட்டர் கொண்டு போயிட்டு அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெசிப்ரோக்கல் ஆகிடும் இப்போ ஃபோர் பவர் மைனஸ் த்ரீன்றத ஒன் பை ஃபோர் பவர் ப்ளஸ் த்ரீ நம்மளால் எழுத முடியும் இந்த நம்பரை டினாமினேட்டருக்கு போனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பவர் என்ன ஆகிடும் நெகட்டிவாக இருந்தால் பாசிட்டிவாக மாறிடும் பாசிட்டிவாக இருந்தால் நெகட்டிவாக மாறிடும் இதுதான் ரூல் இப்போ ஒன் பை ஃபோர் பவர் த்ரீயோட ஆன்சர் என்ன சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஸோ ஒன் பை சிக்ஸ்டி ஃபோர்ன்றதான் இதோட ஆன்சர் ஸோ இதில் நம்ம என்ன ரூல் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா எப்போலாம் எயிட் டு த பவர் மைனஸ் எம் அப்படின்னு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை நம்ம பாசிட்டிவாக மாற்றுறதுக்கு எயிட் டு த பவர் ப்ளஸ் எம் அப்படின்னு எழுதிக்கணும் அப்படின்றது தான் நம்ம லேர்ன் பண்ணுற ஃபஸ்ட்டு ரூல் நெகட்டிவ் பவரை பாசிட்டிவ் பவரை கன்வெர்ட் பண்ணி தான் சம்ம ப்ரொசீட் பண்ணோம் அப்படின்றது இப்போ ரிமைனிங் ரூல்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் ஸோ இதில் வந்து லாஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பனன்ஸும் அதுக்கு சம் எக்ஸாம்பிள்ஸும் இங்கே காமிச்சிருக்கேன் இப்போ லாஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பனன்ஸில் இப்போ ஏபி அப்படின்றத வந்து பேஸாகவும் எம் என் அப்படின்றத எக்ஸ்பனன்ஸாகவும் எடுத்துகிட்டு இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் ஸோ எப்போல்லாம் வந்து பேஸ் ஒரே மாதிரி வந்து பவர் டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்திருக்கோ நடுவில் மல்டிபிகேஷன் சைன் இருந்துச்சுன்னா அதை ஜாயின் பண்ணும்போது பவர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆட் தான் ஆகும் ஏ பவர் எம் என்ட்டு ஏ பவர் என் பேஸ் சேமாக இருக்குது அப்போ நம்ம அதை ஜாயின் பண்ண முடியும் ஜாயின் பண்ணால் நமக்கு மேலே இருக்க இந்த எக்ஸ்பெரன்ஸ் என்ன ஆகும் கண்டிப்பாக ஆட் ஆகும் ஸோ மல்டிபிகேஷனில் இருக்கிறதுனால ஆட் ஆகிருக்குன்றது தான் ஃபஸ்ட்டு டைப் இப்போ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் செவன் பவர் த்ரீ இன்ட்டு செவன் பவர் ஃபோர் ஸோ ரெண்டுமே செவன் செவன் காமனாக இருக்குது பேஸ் அப்போ ஒரு காமன் பேஸ் எடுத்துகிட்டு இங்கே மல்டிபிகேஷனில் இருந்ததுனால எக்ஸ்பெரன்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆட் ஆகிடுச்சு த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் வந்து செவன் அப்போ செவன் பவர் செவனுன்றது தான் நம்மளோட ஆன்சர் இப்போ ஒரே ஒரு பேஸ் கொடுத்துட்டு ரெண்டு பவர் இங்கே நிறைய ஸ்டூடெண்ட் பண்ணுற மிஸ்டேக் வந்து இங்கே மல்டிபிள் இருந்துக்கு அதனால் நான் இந்த பவரை இங்கே மல்டிபிள் பண்ணி எழுதிட்டேன்னு சொல்லி நிறைய ஸ்டூடெண்ட் மல்டிபிள் பண்ணி எழுதுவாங்க அது ஆக்சுவலாக ரொம்ப பெரிய தப்பு அப்போ எப்போ தான் வந்து பவர் மல்டிபிள் ஆகும் அப்படின்னா இந்த பேட்டர்னில் இருக்கணும் ஒரே ஒரு பேஸ்க்கு ரெண்டு பவர் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மாதிரி பிராக்கெட்டில் அப்போ வந்து இந்த பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணும்போது இந்த பவர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகிடும் மல்டிபிள் ஆகிடும் அப்போ ஏ பவர் எம் த ஹோல் பவர் என் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா ஏ பவர் எம் இன் டி என்னு எழுதலாம் இப்போ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இங்கே செவன் பவர் த்ரீ த ஹோல் பவர் ஃபோர்னு இருக்கு ஸோ ஒரே பேஸ் ரெண்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறதுனால இவங்க மல்டிபிள் ஆகிடுவாங்க அதனால் செவன் டு த பவர் த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் ஜார் டுவெல் ஸ
எந்த நம்பருக்குமே பவரில் ஒன் வந்து அதே நம்பர் தான் ஆன்சரில் வரும் ஸோ செவன் ஒன் செவன் ஒன் டைம் எழுதுனா செவன் அப்படின்னு எழுதிடுங்க அடுத்த ரூல் பாருங்கள் டிஃப்ரெண்ட் பேஸஸ் வேறு வேறு பேஸ் ஏ பவரியம் பி பவரியம் ரெண்டு பேஸும் வித்தியாசமாக இருக்கிறதுனால அவங்கள நம்ம பேஸில் ஜாயின் பண்ண முடியாது ஆனால் அதோடய பவர்ஸ் பாருங்கள் எக்ஸ்பனன்ஸை பாருங்கள் இங்கேயும் எம் இருக்குது இங்கேயும் எம் இருக்குது ஸோ எக்ஸ்பனன்ஸ் சேமாக இருந்துச்சுன்னா காமன் எக்ஸ்பனன்ஸ் எடுத்துடலாம் ஏ இன்ட்டு பின்னு இருக்குல்ல அப்போ இது ஏபி த ஹோல் பவர் எம்னு எழுதிடலாம் இங்கே எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன் செவன் பவர் த்ரீ ஃபோர் பவர் த்ரீ ஸோ ரெண்டுத்துக்குமே வந்து பவர்ஸ் வந்து த்ரீ த்ரீ இருக்கிறதுனால செவன் இன்ட்டு ஃபோர் த ஹோல் பவர் த்ரீ அப்படின்னு நம்மளால் எழுதிக்க முடியும் செவன் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி எயிட் இந்த த்ரீ எடுத்து அப்படியே எழுதிடுங்க ஸோ பேஸ் காமனாக இருந்தால் பேஸை காமனாக எடுங்க பவர் காமனாக இருந்தால் பவர் காமனாக வெளியிடுங்க அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் எனிதிங் பர் ஜீரோ வந்து ஒன்று எந்த நம்பரோட பவரில் ஜீரோ கொடுத்தாலும் அதோட ஆன்சர் வந்து ஒன்று தான் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ரூல் இது நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய கிளாஸ் ஹையர் செகண்டரி படித்தாலும் காலேஜ் படித்தாலும் இது கூட வந்துட்டே இருக்கும் எனிதிங் பவர் ஜீரோ வந்து ஒன் அப்படின்றது ஏன்னா எனிதிங் பவர் ஒன்று வந்து அதே நம்பர்னு சொன்னேன் நான் அந்த நம்பர் அப்படியே ஒன் டைம் எழுதிடுவோம் ஆனால் பவரில் ஜீரோ வந்துச்சுன்னா அதோட ஆன்சர் வந்து ஒன்று தான் ஸோ செவன் பவர் ஜீரோன்றது ஒன் எக்ஸ் பவர் ஜீரோ தௌசண்ட் பவர் ஜீரோ எனிதிங் பவர் ஜீரோ வில் பி ஒன்றது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏ பவர் ஒன்றுன்றது ஏ இது ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் இங்கே பவரில் ஒன் வந்து அந்த நம்பர் ஒன் டைம் எழுதணும் அதனால தான் எழுதியிருக்காங்க ஸோ செவன் பவர் ஒன்றுன்றது செவன் தான் இது நெகட்டிவ் பவர் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் அதாவது இப்போ ஏ பவர் மைனஸ் என்னன்னு இருந்துச்சு அப்படின்னா இப்போ இதை வச்சு என்னால் சம சால்வ் பண்ண முடியாது அதனால நம்ம இது என்னன்னு எழுதுவோம்னா ரெசிப் ரோக்கல் எழுதுனா பாசிட்டிவ் ஆகிடும் இல்லை அதனால் ஒன் பை ஏ பவர் என்னன்னு எழுதி போனோம் ஸோ இது வந்து நெகட்டிவாக இருந்தால் மட்டும் பாசிட்டிவாக மாற்றுறதுக்காக மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது கேல்குலேஷன் பர்பஸ்க்காக நெகட்டிவை வந்து பாசிட்டிவாகவோ இல்லை பாசிட்டிவாக நெகட்டிவாகவும் நம்ம மாற்றிக்கலாம் இப்போ ஒன் பை செவன் பவர் த்ரீன் டினாமினேட்டரில் இருக்கேன் எனக்கு இந்த நம்பர் இப்போ நியூமரேட்டருக்கு வந்தாகணும் என்னோட கேல்குலேஷனுக்காகனா செவன் பவர் ப்ளஸ் த்ரீ தான் எனக்கு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க நான் இப்போ எனக்கு மேலே கொண்டுட்டு வரணும் கேல்குலேஷனுக்கு நான் மேலே கொண்டுட்டு வரேன் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக பவர் என்ன ஆகிடும் மைனஸ் ஆகிடும் ப்ளஸ்ஸில் இருந்தால் மேலே கொண்டு வந்தால் மைனஸ் ஆகும் மைனஸில் இருந்தால் மேலே கொண்டு வந்தால் ப்ளஸ் ஆகும் அப்படின்றது அவங்களோட கடைசி ரூல் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ரைட் த கிவன் நம்பர் இன் எக்ஸ்பனன்ட் ஃபார்ம் இல்லைனா சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷன் அப்படின்னு கேட்பாங்க இப்போ எக்ஸ்பனன்ட் ஃபார்ம்ன்றத வந்து நம்ம பிரைம் ஃபேக்ட்ரிசேஷன் பண்ணி எழுதலாம் ஸோ இந்த சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷன்றது கண்டிப்பாக நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்க ஒன்று தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய ஒன்று ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இங்கேருந்து சன் வந்து எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது மற்ற பிளானெட்லாம் எவ்வளோ லாங்கில் இருக்குது நம்ம எர்த்தோட டயமீட்டர் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய நம்பர்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் நம்ம வந்து மேனுவலாக எழுதி இவ்வளோ க்ரோ இவ்வளோ மில்லியன் இவ்வளோ பில்லியன் அப்படின்னு சொல்கிறதை விட ஒரு நம்பரை வந்து சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷனில் எழுதுறது வந்து ரொம்ப ஈஸி இப்போ இங்கே பாருங்களேன் ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்படின்னு இருக்குல்ல இதை வந்து எப்படி வந்து சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷனில் மாற்றுறதுன்னு சொல்லித்தரேன் இன் டெசிமல் ஃபார்ம் ஆக்சுவலாக இப்போ ஃபைவ் தௌசண்ட்னு அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் ஃபைவ் இன்ட்டு தௌசண்ட் அப்படின்னு நம்மளால் எழுதிக்க முடியும் ஃபைவ் தௌசண்ட்னு இப்போ தௌச எல்லாமே வந்து பேஸ்டு த பவர் டென்னாக சேஞ்ச் பண்ணுறது தான் சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷன் ஆக்சுவலாக இப்போ தௌசண்ட் அப்படின்றது என்னது ஆக்சுவலாக ஃபைவ் இன்ட்டு டென் டு த பவர் த்ரீ ஸோ ஃபைவ் தௌசண்ட்ன்றத ஃபைவ் இன்ட்டு டென் டு த பவர் த்ரீன்னு தான் எழுவாங்க ஸோ ஒரு ஒரு தடவை இப்படி கன்வெர்ட் பண்ணாமல் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்போ இந்த நம்பரில் எங்கே பாயிண்ட் இருக்குன்னு பார்ப்பாங்க இந்த பாயிண்ட் இந்த கடைசியில் இருக்குது ஸோ இங்கே இருக்கிற பாயிண்ட்டை இந்த நம்பருக்கு அப்புறம் எடுத்துகிட்டு வரணும் ஸோ இந்த எத்தனை பிளேஸ் இந்த பாயிண்ட்டு மூவ் பண்ணுதுன்னு பார்ப்பாங்க த்ரீ பிளேஸ் மூவ் பண்ணியிருக்கா அப்போ இங்கே டென் பவர் த்ரீன்னு போடுவாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இங்கே பாருங்களேன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் என்றது என்னோடய நம்பர் ஸோ இந்த நம்பர் வந்து மல்டிபிகேஷன் பண்ணால் இந்த வேல்யூ எனக்கு கிடைக்காது இப்போ ஃபைவ் கூட தௌசண்ட் மல்டிபிள் பண்ணால் ஃபைவ் தௌசண்ட் கிடைக்குன்றது சிம்பிள் ஆனால் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் வரணும்னா ஆக்சுவலாக நம்ம என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ஃபைவே தௌசண்டால் டிவைட் பண்ணால் தான் இந்த ஆன்சர் வந்திருக்கும் இல்லை பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் மூணு நம்பர் இருக்குது ஸோ இதை வந்து ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்மில் மாற்றணும்னா ஃபைவ் போட்டுட்டு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் மூணு நம்பர் இருக்கிறதுனால பை தௌசண்ட் அப்படின்னு நம்ம போடணும் இது ஆக்சுவலாக ஃபைவ் பை டென் டு த பவர் த்ரீ நம்ம ரூல் பார்த்தோம் டினாமினேட்டரில் இருக்க டேர்மை வந்து நியூமரேட்டருக்கு எடுத்துகிட்டு வந்தால் நெகட்டிவாக மாறிடும்னு அதனால் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் டு த
இங்கே இருக்கிற பாயிண்ட்டை நம்ம இங்கே எடுத்துகிட்டோம்னா மறுபடியும் இந்த ஒன் பக்கத்தில் தான் எடுத்துகிட்டு போனோம் இப்போ எத்தனை பிளேஸ் மூவ் பண்ணுறோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் பிளேஸ் மூவ் பண்ணுறோம் ஆனால் எந்த டைரெக்ஷனில் மூவ் பண்ணுறோன்னா லெஃப்ட் சைடில் இருந்து ரைட் சைடுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறோம் நம்ம நெகட்டிவ் போடணும் ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ இன்ட்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்னு எழுதணும் ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா உங்களோட ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இது நம்மளோட ரைட் சைடு இது நம்மளோட லெஃப்ட் சைடில் நம்மளோட ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற பாயிண்ட்டை நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறோம் பாயிண்ட் உங்களோட ரைட் ஹேண்டில் இருந்து லெஃப்ட் சைடுக்கு மூவ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா நம்ம வந்து பவரை வந்து பாசிட்டிவில் எழுதணும் நம்மளோட லெஃப்ட் ஹேண்டில் இருக்கிற பாயிண்ட்டை நம்மளோட ரைட் ஹேண்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன போடணும் பவரில் மைனஸ் போடணும் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுட்டா எந்த சம்மந்தம் தான் ஆன்சர் பண்ணிடலாம் இப்போ பார்த்த ரூல்ஸை பேஸ் பண்ணி இப்போ இந்த கொஸ்டின் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள் முதல்ல கொஸ்டினை பார்த்தோன்னா அது எந்த பேஸில் இருக்குன்றது தான் பார்க்கணும் இது த்ரீ பவர் டூ இது வந்து த்ரீ பவர் த்ரீ அப்படின்னு இருக்குது அப்போ ரெண்டத்தோட பேஸும் சேமாக இருக்குது அப்போ இந்த கொஸ்டின் பார்க்க எப்படி தெரியுமா இருக்குது ஏ பவர் எம் மல்டிபிள் பை ஏ பவர் என் மாதிரி இருக்குது ஸோ மல்டிபிளிகேஷனில் பவர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக கிடச்சிருக்கு ஸோ ஏ பவர் எம் ப்ளஸ் என் அப்படின்ற ஃபஸ்ட்டு ரூலை தான் நம்ம அப்ளை பண்ணோம் மல்டிபிகேஷனில் இருக்குது பேஸ் சேமாக இருக்குன்னா காமன் பேஸ் எடுத்துகிட்டு கண்டிப்பாக பவர் என்ன பண்ணும் ஆட் தான் பண்ணும் அப்போ நம்மளோட கொஸ்டினில் இங்கே என்ன இருக்குன்னா த்ரீ பவர் டூ இன்ட்டு த்ரீ பவர் ஃபைவ்னு இருக்குது அப்போ நம்ம இது ரெண்டு த்ரீக்கு ஒரு த்ரீ காமனாக எடுத்துகிறோம் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த டூவும் ஃபையும் ஆட் ஆகிடும் அப்போ த்ரீ பவர் செவன் அப்படின்றது தான் நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினோட கரெக்டான ஆன்சர் செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்குது அப்படின்னு இதான் நம்மளோட செகண்ட் கொஸ்டின் செகண்ட் கொஸ்டினில் ஒரே ஒரு பேஸ் ரெண்டு பவர் இருக்குது அதாவது ஏ பவர் எம் இந்த ஹோல் பவர் என் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் இந்த கொஸ்டின் பார்க்குறதுக்கு என் ஸோ ஒரே ஒரு நம்பர் ரெண்டு பேஸ் இருந்துச்சுன்னா இதை நம்ம பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த பவர்ஸ் என்ன ஆகிடும் மல்டிப்பிள் ஆகிடும் ஸோ இங்கேயும் அப்போ என்ன தான் பண்ணணும் நம்ம மல்டிப்பிள் தான் பண்ணணும் ஒரே ஒரு பேஸ் ரெண்டு பவர் இருந்துச்சுன்னா இதை பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக இது என்ன ஆகிடும் மல்டிப்பிள் ஆகிடும் அப்போ த்ரீ டு த பவர் டென்னு எழுதணும் இதுதான் நம்மளோட கரெக்டான ஆன்சர் ஸோ ஒரே கொஸ்டினில் இந்த மாதிரி ரெண்டு ரூல் கூட அப்ளை பண்ணுற மாதிரி கேட்பாங்க இப்போ இதில் நியூமரேட்டர் பாருங்களேன் ஏ ஸ்கொயர் த ஹோல் பவர் த்ரீன் இருக்குது கீழே ஏ பார் ஃபோர்னு இருக்குது இப்போ மேலே இருக்கிறது வந்து செகண்ட் ரூல் அதாவது ஒரே ஒரு பேஸ் ரெண்டு பவர் இருக்கிறதுனால ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணிவிடுவோம் மேலே மல்டிபிள் பண்ணிவிடுவோம் டூ இன்ட்டு த்ரீ கீழே வந்து ஏ பவர் ஃபோர் இருக்குது ஏன்னா ஒரே பேஸ் ரெண்டு பவர் இருந்தால் மல்டிபிள் பண்ணிவிடுவாங்க அப்போ இது ஏ பவர் சிக்ஸ் பை ஏ பவர் ஃபோர் இப்போ டிவிஷனில் இருக்குது ஒரே ஒரே பேஸ் ஆனால் டிவிஷனில் இருக்குது ஒரே பேஸ் டிவிஷனில் இருந்தால் இந்த ஃபார்மேட் ஏ பவர் எம் பை ஏ பவர் என் அப்போ ஏ பவர் எம் மைனஸ் என்னு எழுதிடலாம் ஏன்னா டிவிஷனில் இருந்தால் பவர் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன தான் ஆகும் சப்ட்ராக்ட் தான் ஆகும் அப்போ இங்கே நம்மளோட கொஸ்டினில் a பவர் சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர்னு எழுதிக்கலாம் சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோரோட வேல்யூ என்ன டூ தான் அப்போ ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்றது தான் நம்மளோட கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் எக்ஸ்பிரஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அஸ் த பவர் ஆஃப் டூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ டூவோட பவரில் இதை சேஞ்ச் பண்ணுங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் எடுத்து டூ டேபிளில் டிவைட் பண்ணிகிட்டே வாங்க டூ த்ரீ சார் டூ டூ சார் தேர்ட்டி டூ டைம்ஸ் மறுபடியும் டூ டேபிளில் சிக்ஸ்டீன் டூ சார் தேர்ட்டி டூ மறுபடியும் டூ டேபிளில் எயிட் டூ சார் மறுபடியும் டூ டேபிளில் ஃபோர் சார் மறுபடியும் டூ டேபிளில் டூ சார் மறுபடியும் டூ டேபிளில் ஒன் சார் கிடச்சிரும் அப்போ சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்படின்ற நம்பரில் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் டைம்ஸ் டூ இருக்கா அப்போ டூ டு த பவர் சிக்ஸ்ன்னு எழுதணும் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் சிக்ஸ்டி ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ டு த பவர் சிக்ஸ் அதுதான் உங்களை இங்கே எழுத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதான் உங்களோட கரெக்ட் ஆன்சர் இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ்பிரஸ் த ஃபாலோயிங் நம்பர் இன் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்னால் அந்த சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷன் பார்த்தோம்லே அதான் உங்களோட ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் இப்போ இந்த நம்பர் வந்து ஒன் டிஜிட் நம்பராக மாற்றணும் முதல்ல இந்த நம்பரில் எங்கே டாட் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இங்கே டாட்டே இல்லை ஸோ இந்த டாட்டை வந்து இங்கே கடைசியில் எடுத்துக்கணும் கடைசியில் எடுத்துகிட்டு இங்கே மூவ் பண்ணும் எது பக்கத்தில் வரணும்னா ஃபோர் பக்கத்தில் வரணும் அப்போ இது ஃபோர் பாயிண்ட் டூ எயிட் த்ரீ கடைசியில் ஜீரோ எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை இன்ட்டு டென் டு த பவர் எத்தனை பிளேஸ் மூவ் பண்ணியிருக்கோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் பிளேஸ் மூவ் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ இன்ட்டு டென் டு
3 times irukku multiple by 17 4 times irukku ipdi eludhinu idha exponential form romba simple one mark ku ipo idhile detail la vande 3 mark la 5 mark la indha mari question dhaan kepaanga idhe eppadi solve pandradhu nu paakalam ipo mele first paarengala 3 to the power 5 into 2 ore ore base ku rendu power kuduthirukanga appo andha rendu power um kandipa enna agum multiple agum second rule multiple by indha 5 power 3 inga apdiye irukku இங்க கீழ 9 கொடுத்திருக்காங்க एक्चुअली 9ன்றது வந்து ஒரு பிரைம் நம்பரே கிடையாது அதாவது பிரைம் நம்பரா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு சம்ம நம்ம வந்து ப்ரோசீட் பண்ணனும் சோ 9 க்கு உள்ள எத்தனை டைம்ஸ் 3 இருக்குனா 2 டைம்ஸ் 3 இருக்கு அப்ப 9ன்றது நம்ம என்னன்னு எழுதிக்கலாம் 3 ஸ்கொயர் னு எழுதிக்கலாம் இப்போ இந்த 9 க்கு பதிலா 3 ஸ்கொயர் னு எழுதிட்டேன் இங்க மேல ஆல்ரெடி இன்னொரு 2 இருக்கு அதனால அந்த 2 வைங்க போட்டாச்சு 9 ஸ்கொயர் னு எழுதி இருக்கோம் மல்டிபிள் பை 5 5 ஓட பவர்ல எதுமே இல்லனா 1 னு எழுதிடுங்க எழுதியாச்சு இப்போ மேல இங்க 3 to the power 10 மல்டிபிள் பை 5 பவர் 3 divided by 3 to the power 2 2s are enadinge 4 multiple by 5 power 1 namak nalla therinja rule a power m by a power n nu vandichina adha nam eppadi eludhanum a power m minus n nu eludidalam inge idu rendu 3 oda idhula irukku idu rendu 5 la irukku idu rendu theyum join pannidalam idu rendu theyum join pannidalam appo enna aguna 3 power 10 minus 4 nu or value 5 to the power 3 minus 1 nu or value 5 power 3 and 5 power 1 na division la irukku join panna minus aidichu so 3 to the power 6 5 to the power 2. So, this is the correct answer. We will stop this summer. If you like this video, please like, share and subscribe to our channel for more videos.